ingaso katika level ambayo binafsi nilikuwa na nilikuwa naitegemea unaelewa eh sinafikiri kwa hali ya mvua kidogo imepunguza ile utamu ambao binafsi nilikuwa na utegemea yes lakini mwisho siku nafikiri timu ambayo imesaidia kushinda imeshinda unaelewa yes timu ambayo imesaidia kushinda imeshinda watu wanawalaumu Young Africans kwa wamecheza vibaya lakini to me kama wamecheza wamecheza vibaya yani hao kina Aucho, Shwaboy, Bangala ambao wanawalaumu kama wamecheza vibaya wanacheza kila siku hivi hivi lakini wanashinda umeelewa yes dhidi ya Singida Big Stars dhidi ya Greater Gold Kagera Sugar you understand lakini leo wamecheza na leo kubwa kidogo. Tumeelewa? Yes, mnyama leo alikuja kwa nia ya kuonyesha level ya Cup Champions League na level ya kombe la shirikisho. Tumeelewa? Yes. Na mnyama alianza mechi vizuri sana. Mechi ya aina hii bao la mapema always inakuwa bao muhimu sana. Bao la kichwa la la heno kiinonga liliset li namna ambavyo mnyama aliendelea kucheza kwenye huu mchezo baada ya bao mnyama ali, alitoa alitoa uh, timu juu hakuipeleka chini sana lakini ilikuwa ni katikati yani mbali na lango la simba lakini karibu zaidi na na lango la young africans umeelewa baada hapo nafikiri mnyama alizuia vizuri sana kwa nyenye kila pasi ya kwanza ya hali ya ucho mzamili wa sini anakwenda kugonga kwenye kila pasi ya kwanza ya ya ya, ya Shwaboy Elastonyoni anakwenda anakwenda kugonga. Umeelewa? So Young Africa hakucheza vibaya. Sema level na standard ya mnyama ambao ameonyesha kwenye mechi ya leo ilikuwa ni level tofauti. Unafikiri Simba alikuwa bora wapi hasa? Nimezungumza sawa kwamba mnyama leo alikuwa bora kwenye moment zote za game. Walikuwa wazuri sana wakiwa na wakiwa na mpira. Tofauti na Young Africans. Kwa namna ambavyo walikuwa na walikuwa na pasiana, movement ambazo walikuwa na, wana, wanazifanya zilikuwa sharp sana. You understand? Lakini again, eneo ambalo limenivutia sana hii leo ni moment ambayo mnyama alikuwa alikuwa hana mpira. Usimeelewa? Na ni eneo ambalo Robertinho anapaswa kupewa kupewa credit. Unaikumbuka mechi ambayo Young Africans alifungwa hapa na na Vipers wakati Robert Tinyo yuko Vipers. Eh? Yeah. Ni cop and the pest na mechi ya leo. Namna ambavyo Simba Sports wamecheza akiwa wakiwa hawana mpira. Umeelewa? Wamesniff hatari zote ambazo Young Africans wangeweza kuzipeleka kwenye 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 lango la 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 Young Africans. Na mwisho wa siku nafikiri ushindwa goli mbili Young Africans wana bahati zingeweza kuwa tatu zingeweza kuwa nne you understand zingeweza kuwa tatu zingeweza kuwa nne so credit kwa kwa mnyama kwa muda mrefu sana Benjamin Mkapa wameondoka wakiwa wakiwa ni wanyonge lakini nafikiri hii leo wamerejesha heshima yao go baada ya line up kutoka mashabiki wengi wa Simba walikuwa na doubt na Alisam pamoja na Elastonyoni performance yao ilikuwa haja uwanjani Fantastic performance kutoka kwa bwana mdogo Ali Salum. Umeelewa? Yes, kuna muda mnyama alikwenda nyuma sana. Alihitaji moment of brilliance ya goalkeeping. Ubora wa goalkeeper. Umeelewa? Na tumeona moment zile ambazo Ali Salum ali, alionyesha kwamba hayuko Simba kwa bahati mbaya. Yuko Simba kwa sababu yuko na uwezo. Umeelewa? Na wana Simba hapa sikuwa na wasiwasi. Kama hii leo maswali kwa mengi Aisha hayupo Beno imekuaje lakini Alisalum akasema hapana msiwe na wasiwasi mimi nipo performance nzuri sana hii leo lakini pia uki, ukiachilia mbali Alisalum sio sana Rastonyoni performance ya Kibdenis hii leo umeelewa ni aina ya wachezaji ambao sio kipenzi cha mashabiki umeelewa lakini kwa namna ambavyo Robertinho anataka kucheza anahitaji mchezaji wa aina ya aina ya Kim Dennis. Umeelewa? Namna ambavyo anajitoa 
the moment ambapo mnyama mnyama akiwa hana mpira. Yeah. Umeelewa? Yeah. Amesaidia sana kwenye simba ilivyokuwa ina ina ina, ina zuia hii leo. Yeah. Lakini pia mfaju ambao ameupiga. Yeah. Umeelewa? Yeah. Amemkanda Jigi Diara. Kasiwa. <laughs> yeah. hey, eh, amemkanda Jigi Diara. Yeah. Strike ya maana sana. Yeah. Umeelewa? Kwa hiyo nafikiri na yeye eh, alikuwa na performance nzuri sana hii leo Kip Dennis. Yeah. Yeah. Kitu gani kimekuvutia cha Ziada ambaye ni kile ambacho kimeonekana kwenye pitch? Kimeni ambacho kime kimenivutia sana hii leo. Uh, no, nafikiri vitu vingi ambavyo vimenivutia hii leo nimevizungumza. Yes. Wilson Ruma, uh, kuna 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 mchezaji wa 12 ameonekana kuyathiri Yanga leo. Anaitwa overconfidence. Kwako unaamini Yanga wamecheza vizuri lakini hichi ni inawezekana ni kitu ambacho walikipata kutoka nje uwanja na wakaamini kwamba kwa kiwango chao uwezo wao leo wanakwenda kutangaza ubingwa mbele ya mnyama. Hii haijao athiri chipopote. Nimesema na narudia tena. Mnaelewa? Yanga leo hawajacheza vibaya. Nini kimewagharimu sasa? Yanga leo hawajacheza vibaya. Mnaelewa? Sema level na standard ya Simba hii leo ilikuwa ni level ya robo finali ya CAF Champions League si kama nimeeleweka vizuri Young Africa hawajacheza vibaya yani hivi unavyoona Auto kacheza leo Bangala kacheza leo uh, Shua Boy kacheza leo ndio hivi hivi kila siku wanacheza dhidi ya Gelta Gold wanashinda sawa dhidi ya Kagera Sugar wanashinda dhidi ya Singida Big Stars wanashinda umeelewa lakini leo mnyama amekuja kuonyesha levo tofauti kwa namna ambavyo wamecheza wakiwa the moment wana mpira the moment pia wakiwa wakiwa wana mpira fantastic Wilson Ruma hapana shaka unathibitisha kwamba kwenye levo ya mechi za ligi ya mabingwa Dar es Salaam Africa sakikutana na timu iliyosimama kweli kweli kwenye levo ya ligi ya mabingwa Afrika sasa hiyo 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 timu ya Level Champions League ikiwa ni Simba ambayo imecheza hii leo yes anaweza sifuwe dafu ikiwa ni Simba ambayo imecheza imecheza hii leo umeelewa yes ilikuwa performance ya ya hali juu sana mnyama Jean Baleke Jean Baleke amezungumzwa hapa eh, siku za karibuni kuelekea mchezo huu kama ni miongoni mwa figa muhimu sana kwa klabu ya Simba kwenda kumaliza mchezo leo nataka unipe ulivyomuona leo kwenye safi ya ushambuliaji akiwa kinara unaweza wakatoa comment gani za kiufundi ambazo wewe unaweza kufanya mtanzania wa kawaida aweze kuelewa zaidi kuhusu Jean Baleke na kiongo chake cha leo Jean Baleke nafikiri alikuwa na performance nzuri pekee ambacho alikosa ni bao umeelewa yes alikuwa na nafasi ile ile pasi ya chama Klatus ile ni bao umeelewa Yes, na hata yeye akienda kuliangalia lazima atajiambia nilikuwa na nafasi ya kufanya vizuri zaidi kuliko hivi ambavyo ambavyo nimefanya. Umeelewa? Yes, lakini overall performance ya kwake ilikuwa ilikuwa superb. Kuna mtoto Robertinho mara mbili uwanja huu anapiga mbili mbili Yanga. Alimpiga Yanga hapa akiwa na Vipers kwenye siku yao na leo kwa watani wa jadi Robertinho anaongoza maafa mengine ya kumpiga Yanga mbili kwa sufuri. Nini ambacho unakiona kinaanza kusimikwa kwenye vichwa vya wachezaji wa Simba? na Robertinho ubora wa Simba the moment timu ikiwa haina mpira hiyo ndo element ambayo Robertinho anakuja anaongeza kwenye 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 kosa Simba umeelewa Simba baada ya kupata bao ukiangalia timu haikuwa ina, ina inafanya pressing juu sana wala haikurudi nyuma sana kuzuia ilikuwa eneo la katikati umeelewa ambako ni mbali na goli la Simba lakini karibu zaidi na na lango la la, la, la Africans na kuanzia hapo ilikuwa ni ilikuwa ni kugonga kutaka kutaka ku, kuini ile mipira na once wakiwini ilikuwa ni hatua za haraka sana kwenda kwenye kwenye lango la 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 Young Africans umeelewa unaweza kuona hata kwenye mazingira kwa mfano ya mazingira ya bao la pili ilikuwa ni katika nyakati kama hizo <laughs> umeelewa Simba alikwenda ku walikwenda kuiba ile mpira kwa haraka reaction ya fasta kutoka kwa 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 Kip Dennis so nafikiri ubora ambao Robertinho anaongeza kwenye kikosi ni namna ambavyo Simba wanacheza once timu ikiwa haina mpira Wilson umezungumza kwamba level ya Simba ya leo 
ilikuwa ni ya robo finali na tunatambua mechi zinazofuata kwa hizi timu zote mbili ambazo zimecheza leo ni hatua ya robo finali kwa utofauti ile itakuwa club bingwa au itakuwa kombe la shirikisho kwa namna ambavyo simba wamecheza unaiona mechi ambayo kama watajituma zaidi kupata matokeo zidi ya wide at benjamin mkapa yes mechi mechi ya nyumbani wanapaswa 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 kucheza vizuri umeelewa yes kuna baadhi ya, ma, ya makosa wakiarekebisha why not uwezekano huo wa kushinda au kushinda upo hasa nyumbani sababu mechi mechi ya kule ugenini we all know kwamba simba na, na, na ana chance ndogo sana kushinda lakini mechi hii ya nyumbani kama watarekebisha makosa ambayo tumeona hasa kwenye mechi dhidi ya raja hapa simba wanayo wana hiyo chance nadhani labda anahitaji idadi ya magoli mangapi kuweza kumaliza mechi hapa nyumbani eh? at least apate ushindi magoli mangapi kuweza kumaliza mechi nyumbani no yani kwenye 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 mechi kama hizi kama akiweza akiweza kumzuia uh, Widad asipate bao hapa na akafunga at least goli mbili wanaweza kuwa na nafasi hiyo za bingwa NBC ah uh, nafikiri baada ya ushindi hii leo nyama anakwenda kutupatia mbio nzuri za ubingwa yes ile title race nafikiri itakuwa itakuwa ni nzuri sana umeelewa yes itakuwa ni nzuri sana unajua baada sometimes ukishapoteza mechi kama hii ya kama hii ya derby mentality wise unaweza unaweza uka, ukapotea njia sio so ilikuwa ni muhimu sana kwa mnyama kushinda hii leo ili kutupatia mbio nzuri za ubingwa unaweza nishukrani sana pamoja mbona chama wa, wa, chama wa, wa, wa derby eh? chama wa derby klatus eh, wa derby ya leo uh, chini ya robatinyo chini ya robatinyo nafikiri chama anaendelea kubadilika sa so, unakumbuka ile mechi ambayo ilikuwa mechi dhidi ya Mbia City hapo ambayo chama ilitolewa uh, sub yeah itolewa sub mashabiki wakaanza kelele oo oh, Robertinho anapaswa kuingia kwenye mfumo wa chama sasa ninachokiona chama ameingia kwenye mfumo wa Robertinho na matunda ndo hayo ambayo yanaonekana asante karibu sana ukizungumzia sports hapo ndo mara yake sasa basi unashtukwa kufanya ni kusubscribe Rokoma TV ili wewe kwanza kupata update zetu zote au hii na YouTube kule Rokoma TV hapo na bamba